Team Awesome, welcome back to the Project Awesome. So today we're back with a new product review, and yes, nakita niyo na sa title na today we're going to use for the very first time at the Ancruz's very own brush set. Oh my God, tignan niyo na kung kano kaganda yano, ang ganda ng brushes ni Ate Ann. Before anything else, bago tayo magstart sa review and demo, I just want to say congratulations to Ate Ann. Thank you so much then for letting me try your own your very first and very own makeup brush at sobrang bonga alam mo nakakatuwa parang i can just imagine the feeling of ate an nung na release yung brushes niya kasi sabi nga niya it's one of her dreams isipin mo na lang na magkaroon ka ng sarili mong product na sayo talaga na pinaghirapan mo nakapangalan sa iyo Diba? It's very fulfilling. So, congratulations, Ate Anne. Sobrang proud na proud ako sa'yo at sobrang natutuwa ako sa'yo dahil sold out na agad lahat ng brush ni Ate Anne. So, dun sa mga wala pang the ultimate beginners brush set, hintay lang kayo. I think this March, meron yata ulit siyang bagong mga stocks na dadating. So, for the very first time, try natin gamitin itong ultimate beginners brush set by <laughs> Anne Cruz. Nabubulol ako. Bago ko gawin tong video na to, pinanood ko muna of course yung video ni Ate Ann para malaman ko kung paano ba talaga um, gagamitin nito properly. And ayun, nalaman ko rin na talagang siya mismo yung namili ng bawat brushes na nandito sa set na to. Hindi lang siya basta yung, oh itong set na to nakita ko. Sige, gusto ko itong brushes ko. Hindi. Pinili niya talaga yung talagang mga sa tingin niya appropriate para sa beginners at yung mga bet na bet niya talaga, yung mga tingin niyang makakatulong talaga at kakailanganin mo kapag kabaguhan ka pa lang sa makeup. Okay, una sa lahat kapag binili mo yung brushes, uh, meron siyang kasamang makeup brush pouch. So, nakita niyo naman nakalagay dyan, blend now, hour later. Perfect, di ba? Pasok na pasok sa banga. Nung unang nakita ko na siya, so ko, kasha kaya dito? Pero, tignan nyo. Ayan na lahat ng brushes sa loob. At yes, kasha kasha siya. Hindi siya kulang. Hindi rin siya masyadong malaki. May konting space pa dito. Enough para makagalaw yung brushes mo at hindi sila mapit-pit-pit-pit at malukot-lukot yung bristles. And also, may kasama din siyang card. O, oh, ayun si ate, ano, pa! Ganun. Nakalista dito. Ayan o. No, kung ano yung mga brushes na kasama dyan. Pagkabagong bukas tong Ultimate Beginners Brush Set ni Ate Ann, um, yung mga brushes, nakalagay sila sa plastic. Nakapak sila including the um, the pouch. Nakalagay sila sa plastic. Tinanggal ko na kasi pero yung deliver tong brush na to, pinakita ko siya dun sa isang vlog ko. So, ayun. Nakita niya dyan na meron pa siyang plastic, ba? Pero ngayon, tinanggal ko na siya. And also, sabi din ni Ate Ann dun sa video niya, bago niyo gamitin tong brush na to, make sure na hugasan niyo muna sila. And that's what I did. Actually, kahit anong makeup brushes nyo, basta bago yan, mas magandang huhugasan niyo muna sila or lilinisin niyo muna sila bago niyo sila gamitin at ilagay sa face niyo bago mo makuha yung brushes na yan. Marami muna siyang pinagdaanan um, sa paggawa sa kanila, sa pagpak, shipping and all, pag-deliver and all. So, marami siyang pinagdaanan. So, mas magandang para fresh siya. Hugasan niyo muna siya. Tapos, yung powder brush dito, uh, meron siyang kasamang brush guard. Kapag ka nakuha mo siya, meron siyang brush guard. Ayan, para ma-maintain yung shape ng brushes natin. Even the fan brush, meron siyang sarili niyang lalagyan ito. Ayan. So, isa-isahin natin kung ano ba yung kasama dito sa Ultimate Beginners Brush Set ni Ate Anne. So, first is this um, powder brush. I like it because it's tapered. And then next, we have this slanted contouring brush. And then next, we have the foundation or buffing brush. Angle, uh, flat angled kabuki blush brush. Ito, bago sa akin to. Kasi ngayon lang ako nakita ng blush brush na dense. So, nung una ko siyang nakita na hindi ko pa alam kung paano yung gamit sa kanya. Akala ko pang foundation siya. Pero ito yung blush brush dito sa set na to. So, tingnan natin kung paano siya mag-work kapag ginamit ko na. And then next, we have here the um, highlight brush or um, fan brush kung tawagin. This is a standard concealer brush. Ganyan talaga yung tura ng mga concealer brush. Ganyan. This is called the eyeshadow shader brush. Eyeshadow shader brush. Itong mga brush na ito yung mga pang pack ng pigment sa eyes. And then next, we have here the blending brush. Big blending brush. Ito yung pangalan niya dito sa set. And then next, we have here the small eyeshadow blender. 
And then finally, we have here the um, small angled brush. Ito yung ginagamit na pangkilay. So, let's get started. Alright, so nakapaglagay na ako ng skincare ko. So the primer that I'm going to use today is the L'Oreal True Match um, Blur Cream. We're now going to apply foundation. At ang gagamitin ko is yung L'Oreal True Match. So ang base... Sure. Or, ito na lang kaya. Yung super blendable. Yung mas maliit na bottle. Ah, sige. Ito na lang. Kasi medyo matagal ko na hindi nagagamit ito. Ayun na yung foundation ko. Kunin na natin siya. And, let's get it on. Hmm. Malambod siya sobra. Alam nyo, what I like about this um brush, it's not too dense. Hindi masikip yung pagpak sa, pagkapak sa bristles niya. So, sakto lang siya. Pang apply na foundation. So, pag-apply, una, gusto ko ginaganyan muna. Circular. Then, kapag ka na-even out ko na siya, tsaka ako siya pinapat na ganyan para mawala yung mga streak marks o yung mahahabang ganun. In fairness, ang ganda ng pagkaka-apply ng foundation. Nangati ako. Since sanay ako sa sponge, medyo nahirapan na naman ako sa pag- blend ng foundation. Pero gusto ko yung finish niya. Nakita niya naman, o, diba? Parang smooth and flawless yung finish ng foundation using this brush. So, I like it kasi it's super soft and maganda siyang pang blend ng foundation. For the concealer, I'm going to use, of course, yung L'Oreal True Match. Ito yung neutral. Ito yung sa under eye, yung warming sa mga imperfections ko. Alam kong meron kasamang concealer brush dito sa set ni Ate Anne, pero medyo may hirapan para sa akin na. Medyo may hirapan kasi since it's flat, so mag-iiwan siya ng streak marks and mas magandang gamitin to pang apply ng mga cream-based concealer. So since meron naman ng applicator to, hindi ko na siya gagamitin, pero gagamitin ko pa din yung ginamit kong yung, yung foundation brush to blend this concealer. So, maganda dito sa um, foundation brush ni Ate Anne. Flat angle siya. So, nare-reach niya yung mga crevices or yung mga lubog. Yung mga hard to reach areas. Ayan, ba? Kasi angle siya. Okay. So, after that, we're going to conceal some imperfections. Meron pa ako dito and dito. So, gagamitin ko yung shade na warm ng L'Oreal True Match Concealer. Dito ko na magagamit to. Magagamit natin tong concealer brush na to for spot concealing. Para sa mga pimple marks, yung mga ganon. Ayaw niya magbuksan. <laughs> Just going to try to blend that out. Nabe-blend niya, pero yung edges medyo hindi. So, gagamitin ko pa rin yung fingers ko to blend that properly. And then, dito. Next, we're going to set everything using a powder. So, I'm going to use my Celatec Dermo Cosmetic CC Microhydrating Powder. And I'm the shade Classic Natural. So, sa pag-apply ng powder, ang technique ko kasi, ina-apply ko muna sila using a powder puff or powder sponge. And then, tsaka ko sila bine-blend later on kapag ka nag-set na silang maigi sa face using um, the powder brush. For the under eyes, sa pang set ko yung Glory of New York Translucent Powder ko. After applying the powder, ayan, using the powder puff, iba hindi pa sila blended. So, ngayon na natin gagamitin yung powder brush. So, ito nga yung powder brush. I really love it kasi it's tapered. So, tingnan natin kung, oh my gosh. Oh my gosh, ang lambot niya. Oh my gosh. Hallelujah! Lambot niya. I love it. Shocks. Ayaw kong tigilin pag lambot eh. I love it. Tsaka gustong gusto ko siya kasi yun nga, dahil tapered siya, naabot niya yung mga crevices. Pwede mo siyang i-flat ng ganyan. O, oh. oh, blend mo yung dito. O, oh, o, oh. o. Oh, dito. O, 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 o. O, o, ayan. O, oh, pack! Alam nyo, pwede nyo rin gamitin tong bronzer kasi it's a tapered brush. So, pwede nyo maabot yung mga sulok-sulok ng ganyan ng mukha nyo. Pang bronze. Iba pa yung pwede sa pang contour, ha? Pang bronze lang tong tinutukoy ko. Eh, pero later na yun. So, Ang next step na gagawin ko ay magkikilay na tayo. Okay, sabihin ko na agad, straight to the point. Ang 
wish ko lang sana. Wish ko lang. <laughs> ang, ang masasabi ko lang, sana, kung meron akong babagawin dito sa brush na to, na pang kilay, sana meron siyang spoolie. Dual-ended, parang ganito. So, this is my Do Color Eyebrow Brush. Dual-ended siya. Favorite ko yung sa Mario No Before. Kaso nasira na yung ganun ko. Tapos, na-discontinue na siya. So, I'm shook. At nagkatako bakit nawala yun. Eh, paborito ng nakakarami yun. Anyway, enough of that. Ito nga yung dual-ended brow brush. Madalas ko yung makita ng ganito. Ganito yung mga usual eyebrow brush na makikita nyo. Yung kabila, angled brow brush. Ayan. And yung kabila, spoolie. Ito yung sinasabing spoolie. Yung parang mascara wand. Mas maganda sana kung may ganyan. Kasi kapag ka nagkikilay tayo, mahalaga yung may spoolie. Kasi nabe-blend niya at nasusuklay niya yung kilay natin. Ito yung pang-apply nyo. And then ito yung pang-blend nyo. Parang ganun. So, mas maganda sana kung meron na din siyang kasamang spoolie sa dulo para hindi na kayo kukuha ng iba pang brush. So, upon looking at the eyebrow brush. Gusto ko kasi talaga yung maninipis na brush eh. So, para sa akin, hindi pa ganun kanipis tong um, eyebrow brush na to. Pero, tignan natin kung paano siya magpe-perform. So, I'm going to use today my Colorette um, Brow Pomade. So, this is the shade Thick Chocolate. Just going to dip my brush. Dahil walang kasamang spoolie, kukunin ko na lang itong spoolie ko sa the color. The color nga ba? The color. Biniblend ko lang yung ay, yung eyebrow pomade. And voila! In fairness, maganda siyang pang-apply. Sabi ko sa inyo nga, diba? Gusto ko yung mga angled brush, mga eyebrow brush ko. Gusto ko yung mas maninipis pa at mas maliliit. Tapos akala ko medyo makapal siya. Pero in fairness, nung nalagyan na siya ng product, precise naman yung pagkaka-apply nakita nyo. Kasi pagka usually, yung mga eyebrow brush na medyo makapal, na mga angled brush na ganito, um, hindi mo magagawa yung precise kasi minsan lalagpas siya dun sa kilay mo, dun sa edges. So, medyo mahirapan tayo kasi mas maraming lilinisin natin. Pero with this one, ayan nga kahit hindi ko nalinisin niya, no? Diba? Konti na lang. Pero, I like it. Since mas malaki siya, compared dito sa mga ganitong eyebrow brushes, um, mas mapapadaling trabaho mo. <laughs> Nalagyan ko na pareho yung kilay ko, diba? Pero, para mas magpantay siya, lilinisin natin yung kilay. So, ngayon, gagamitin natin ulit yung concealer brush. Um, kukunin ko lang yung concealer na ginamit kong pang spot conceal kanina. Ayan. Actually, personally, mas preferred ko yung maliliit na mga concealer brush, lalo na kapag naglilinis ng, ng, br ng brows. Ito kasi, medyo malaki siya. So, kailangan mag-ingat kayo kasi baka, you know, mapasobra kayo or lumagpas or what. Maganda naman siyang panglinis ng brows kasi kapag naglilinis kayo ng edges ng brows, kailangan flat yung concealer brush nyo para talagang malinya nyo ng precise na precise yung edges ng kilay nyo, di ba? Um, so far, so good yung mga brushes ni Ate Ann. So, proceed na tayo sa eye makeup at dito ako excited kasi dito ko na matitest yung blending brush. So, masaya ako na meron talagang kasamang blending brush kasi this is very important sa paggawa ng eye makeup. Itong tatlong brush na to, makakagawa na kayo ng eye makeup look using only these brushes. Also, we're going to use for the very first time this Delancey Eyeshadow from Ate May Roque. Pack, chak, ganyan. O, oh, diba yung kulay? Maglalagay lang ko ng konti ng um, eyeshadow base. Ganyan ko lang yan using just my fingers. I'm going to take already the biggest blending brush ever na nakitok sa buong buhay ko. So, eto. Kukunin ko tong shade na to. Parang taupe. Basically, pang transition color natin. Ah, literal nakakulay nga lang talaga ng balat ko. Ano ang lambot nito ah. So, the rescue na lang muna tayo kay Romand. So, this is my Romand eyeshadow palette. Paka fancy tignan. I got this from Carrie's. So, we're going to take the shade right here. Ito yung taupe shade. The fluffier, the softer yung finish niya. Or mas magiging smoky siya. Gets nyo? Tapos, kapag mas packed siya, mas pigmented yung madideposit na color. So, very soft lang yung look na i-achieve natin since it's pang valentines. Gusto ko yung parang sweet girl lang. Sweet girl. Now, we're going to take this eyeshader brush or eye shading brush. And then, I'm going to take this shade right here. Gusto ko kasi yung parang blushing lang. 
Yan. Hindi ko siya sinasaga dito kasi may lalagay tayong darker shade dyan. Actually, medyo matigas tong eyeshadow, tong eyeshader brush na to. So, medyo nahihirapan ako. Actually, nung unang tingin ko nga sa kanya, akala ko concealer brush siya. Kasi medyo matigas siya. And medyo fine yung edge niya. Ngayon, magagamit na natin tong um, small blending brush from this makeup brush head. And unahin ko muna itong shade na to. So, na-realize ko lang na hindi masyadong pigmented tong Delancey eyeshadow palette na to. Parang sakto lang. Parang merong heat Merong miss. Parang ganon. So, ngayon, ginagamit ko tong shade na to para mas madar madarken. <laughs> madarken yung outer corner. <laughs> Sorry na, bulol lang. Medyo mahirap pang blend to. Yun nga, gaya na sabi ko sa inyo. Dense kasi siya. So, babalik at babalik pa rin tayo dito sa malaking um, blending brush. Okay, since mas gusto kong dark ng konti pa yung outer corner ko, I'm going to take my Celetic Longwear Eyeshadow Palette in the shade Warm Brown. Kukunin ko yung darkest shade sa palette. Ayan, yung brown na yan. And then, kukunin natin yung malaking blending brush para magkaroon na siya ng gradient effect. Now, kukunin natin ulit yung eyeshader brush. Since matigas siya at medyo flat siya, so okay siya na panglagay ng eyeshadow sa lower lash lines. Kukunin natin ulit yung brown eyeshadow na ginamit natin sa outer corner and then lalagay din natin yan dun sa lower lash lines pero dun lang sa may outer third. Yan. And then, i-highlight ko lang yung inner corners using this Ayan. Tapos, daliri ko na lang yung gagamitin ko. Ayan. I'm just going to tight line using this L'Oreal Infallible Gel Cryon Waterproof. And then, we're just going to curl. And apply mascara. I'm just using this FS mascara, volumizing mascara. The sweet girl lang tayo ngayon. Gagamitin ko lang tong Lash Lab Manila in Martha 3D Me. Martha, kaya nang pumipiyak na ganyan. <laughs> Pinapos ko lang yung kabila at naglagay na rin ako ng false eyelashes. Gagamitin natin yung BYS Bronzing Powder Palette. So, gagamitin ko tong shade na to na pang bronze. Ito naman yung gagamitin natin pang contour. Konti lang dito sa temple since maliit lang naman yung noo ko. Sabi sa inyo, ang ganda nitong pang bronze eh. Oh. I'm going to use contour brush ni Ate Anne. We're going to take the shade right here. Oh, pack, de ba? Ang ganda. Okay, pang contour to kasi uno uno sa lahat. Yung dahil um medyo flat na angled brush siya. So, matitrace mo muna kung saan mo gusto ilagay yung contour mo. And then, tsaka ako siya biniblend. Since hindi siya ganun ka-dense, medyo flimsy siya. Medyo mas fluffy siya. Okay din siyang pang-blend. O, ba So, blend natin yung contour. Pataas. Kukunin ko yung malaking blending brush. Pero, i-brush ko siyang maigi sa likod ng kamay ko para sigurado kung wala ng pigment. Or sa tissue, i-brush mo sa tissue para sigurado kung wala ng pigment ng eyeshadow na ginamit natin kanina. Okay. Alright. Nakikurious talaga ako dito sa blush brush na to eh. So, we're going to use the Pink Sugar Sweet Cheeks HD Color in Miss Independent. Ayan siya. Hmm. In fairness, okay naman pala siya. Alam mo, okay siya ha. Since rounded siya, 
Ay, di ba? Rounded yung shape niya. Tapos, hindi siya ganun ka-tight or ka-packed yung bristles. Sakto lang siya. Hindi din naman siya flimsy. Parang sakto lang siya. So, since ganyan yung shape niya, maganda siyang pang-blend. Now it's time for the highlight. And today we're going to use as well for the very first time this Delancey Let It Glow palette. Tignan niyo ang ganda. Hack. Oh, di ba ang ganda ng shades? Tada! Medyo konti yung napipick up niyang pigment. Pero... In her la. Since sweet girl lang tayo ngayon, hindi tayo pang malakas ang highlight. So, okay tong um, fan brush na to, na highlight brush ni Ate Anne, kasi hindi ganun kapak yung pigment na na ilalagay niya. Parang very subtle lang yung highlight natin. Siguro kung gagamit ako ng mas dense na konti na highlight brush, siguro mas plakado yung highlight ko. Kasi ang ganda ng highlighter na to. First time kong gamitin, pero ang ganda oh. Kasi konti lang yan eh. Tapos ganyan yung deposit ng color. Ang ganda. Iyak na ako. So, dito sa tip ng nose. Ayan. Tapos dito, nagtatunan ko na kay Nikki Chitoris. Dito sa lubog. Tapos konting dash sa buong bridge. And then dito. And pack. O, diba? Now, it's time for the lip color. Tara! So, inayos ko na din yung aking hair. Um, ngayon, sa lips na tayo. So, for the lips, I'm going to use the Snowy um, Rouge Deluxe Exotic in the shade Self-Centered. Ayan siya. Pero, ilalign ko muna yung lips ko using this NYX Slim Lip Liner in the shade Mauve. We're now going to apply the Snowy Rouge Deluxe Exotic Lipstick. Hinabol. <laughs> okay, now that we're done with the makeup, um, ito na yung final verdict ko sa Ultimate Beginner's Brush Head ni Ate Anne Klutz. Um, perfect siya for the beginners. Masasabi ko talagang okay siya sa beginners. And huwag kayong mag-iisip kung sabihin nyo, ay bakit 10 pieces lang siya? Eh, pag beginner ka naman, hindi mo kailangan ng maraming brushes. Kung makikita niyo yung mga maraming um, piraso ng mga makeup brush heads, mga pang advanced na yon. Pero ito, kung baguhan ka pa lang sa makeup, perfect na tong brush set na to sa inyo ni Ate Anne Clothes. Kasi you already have everything. Itong makeup na ginawa ko ngayon, actually basic lang yan. Yung steps na ginawa ko, it's just basic. Naglagay tayo ng transition color using the big blending brush and then naglagay tayo ng um, lid shade yung dito, yung sa gitna, gamit yung eyeshader brush ni Ate Anne. And then, in-emphasize lang natin yung outer corner or yung outer V using this smaller blending brush. And that's just the basic step. Tapos, naglagay lang tayo ng eyeshadow sa lower lash lines, eyeliner, mascara, lashes, and that's it. That's actually um, a basic eye makeup lang. Except lang sa kilay, gumamit lang ako ng ibang spoolie. Pero other than that, sa buong makeup look ko na to, wala akong ibang ginamit na brushes. So, masasabi ko na, perfect na marami ka ng magagawang look using just this brushes from Ate Anne. And to think na 500 pesos lang siya. Gosh! Sobrang mura na noon para sa isang beginner brush set. Alam nyo ba, yung pinakaunang makeup brush set ko, it costs around 1,000 pesos ba or 1,1? 500 pesos, guys, ang mura na nun. It's worth your money. Magagamit mo lahat to. Very usable. Tapos pagka as time passes by na nag-explore na kayo, ma-explore nyo yung brush na to eh. Like, magagamit katulad nito, ba? Blending brush siya, pero ginamit natin siyang pang contour ng nose. And then, itong powder brush na to, powder brush siya, pero ginamit din natin bronzer. And then, kung san-san nyo pa, ma-invent pong gamitin yung mga brush na ganyan, I'm telling you, ma-explore nyo yan, and then, dun na kayo unti-unting matututo sa paggamit ng mga makeup brushes. Ito, share ko lang. Actually, nung nakita ko yung brushes ni Ate Anne, sabi ko, ba't parang katulad siya nung bagong marble brush set ni Miss Bella? Nung nakita ko sila pareho sa picture, sabi ko, bakit parang pareho? Pero nung tinignan ko na sila isa-isa, magkaiba naman pala. So, katulad nitong powder brush ni Ate Anne, dito, I think ha, ito yung powder brush or let's say ito, ba Ang layo naman. Tsaka, medyo mas mahaba ng konte yung kay Ate Anne. So, para sa akin, 
thumbs up Ate Anne. Ang galing mo. Kinurate niya talaga. As in, curated. Yung bawat brushes na pang beginner from the powder brush, from the foundation, pang blush, pang contour, pang eyeshadow, pang highlight. Perfect. Siguro, ang kulang na lang dito, lip brush. Pero pagka beginner ka naman, hindi ka naman gumagamit ng lip brush eh. Aminin mo yan, ba? So, okay lang na walang lip brush para sa akin na. Yun nga lang, yun talagang pinakahihilingin ko lang kung may babaguhin lang dito. Gusto ko sana magkaroon ng spoolie at sana yung eyeshader brush. Medyo mas malambot ng konti at mas pack ng konti. Kung baga mas marami yung bristles niya para mas malagay natin ng mas maayos yung eyeshadow sa lids. Kung meron pa akong hindi nabanggit sa video review na to regarding this um, ultimate beginner's brush head, mag-comment lang kayo sa baba kung meron pa kayo ibang gustong malaman. Pero, mas maganda yan, i-follow nyo si Ate Anne sa Instagram or mag-subscribe kayo sa channel nyo. I'm sure naman nakasubscribe na kayo. Para mas malaman nyo pa iba't ibang information and updates sa mga brushes niya kung kailan ulit siya magre-release ng mga bagong stocks. If you have any other beauty related questions ayun mag comment lang din po kayo sa baba and please don't forget to subscribe if you haven't yet for more videos like this product reviews makeup tutorials and vlogs and what not and don't forget to hit that notification bell para ma notify kayo sa ating mga future videos sana rin nagustuhan nyo yung makeup look na ginawa natin ngayon kasi it's for valentine's day ayan ginawa ko tong look na to for valentine since nalalapit ng valentine's day ilang araw na lang ba? kahit wala tayong kade eh umauro na lang din tayo sabi ni Ate Ann, blend now our later diba? so ayun thank you so much again for watching this video and I hope to see you in the next one you guys stay awesome and accomplish your mission bye